Trong những ngày qua, phân tích game đã theo dõi lại tất cả những comment mà mọi người góp ý trong video Dust Season và mình đã nhận được vô số những giả thuyết tuyệt vời. Đồng thời, điều đó đã khiến cho mình đau sâu hơn vào các bí ẩn đen tối trong tựa game này. Và ở video này, chúng ta sẽ phân tích về thứ mà mọi người hay gọi là em điện thứ 8 của Dust Season. Nhắc lại một chút ở video phân tích Dust Season cũ, thì mình đã tạo ra một giả thuyết xuyên suốt và gắn kết cả 7 em điện lại với nhau. Nếu bạn nào chưa xem thì nên xem qua để hiểu sâu hơn về những gì mình sắp nói trong video này. Thì sau khi hoàn thành 7 ending trong Dust Season, chúng ta sẽ sở hữu 7 chiếc cúp vàng tương ứng với các ending. Và tất cả mọi thứ trong ending thứ 8 đều bắt nguồn từ cuốn sách phép Kid Wizard. Chúng ta sẽ nói sơ về cuốn sách này. Cách sử dụng nó rất đơn giản. Lật phía sau cuốn sách, chúng ta sẽ thấy những hình vẽ tương ứng với các đồ vật trong nhà. Và chỉ cần đưa cuốn sách chạm vào đồ vật đó thì phép thuật sẽ xảy ra. Còn những hình vẽ mà bên dưới có số 7, Nghĩa là bạn phải hoàn thành hết 7 ending của trò chơi thì cuốn sách phép Kid Wizard mới có tác dụng với đồ vật đó. Đầu tiên là nhân vật đồ chơi. Sau khi chạm vào sách phép sẽ khiến chúng ta bị teo nhỏ và di chuyển tự do trong nhà. Đồng thời cánh cửa bên hông chỗ chơi game sẽ hiện những dòng chữ trắng với nội dung như sau. Cẩn thận, con khỉ và con mèo là hai kẻ lừa gạt. Những mối nguy hiểm lớn hơn đang chờ đợi bạn ở bên ngoài thế giới này. Tôi sẽ liên lạc với bạn một lần nữa trong trò chơi sau. Hãy để ý dấu hiệu của tôi. X Đồ vật thứ hai là cuốn tạp chí King Beat có chữ GGG. Khi chạm nó vào sách phép, chúng ta sẽ được đưa đến một căn phòng showroom. Ở đó sẽ có 5 nhiệm vụ để bạn thực hiện. Sau khi hoàn thành hết 5 nhiệm vụ, một cái đồng hồ mèo khổng lồ, ba cánh cửa bí ẩn và hai poster quảng cáo VR sẽ xuất hiện cùng với một thông điệp được ghi ở phía sau chiếc xe. Sau khi xem hết đoạn thông điệp thì có vài dấu chân mèo đi về hướng cánh cửa số 2. Phía trên cánh cửa này có ghi là Dead FM 98.6 KCCW. Cánh cửa số 1 là Bone Wolf và cánh cửa số 3 là Machine King. Hai poster quảng cáo VR thì có một tờ giấy thông báo gỡ bỏ vì lý do boot giới thiệu game này được tài trợ bởi Gammon và không thể có quảng cáo của Monogon ở đây. Gammon chính là công ty làm ra những cuốn băng trò chơi trong Dust Season, còn công ty Monogon thì xuất hiện trên poster giới thiệu game của Bone Wolf. Dựa vào đoạn thông điệp thì mình hiểu là mình đã vô tình cứu con mèo và nó tặng cho mình một món quà, đồng thời có nhóm người nào đó đã sử dụng một công nghệ gọi là cổng hư không. Còn Bone Wolf và Hall of the Machine King là hai tựa game mới của Stress Level Zero. Còn poster quảng cáo thì ta biết được hai công ty Garmin và Monogon có mâu thuẫn với nhau. Còn chế độ mới được thêm và cho bắn vịt thì đó là chức năng Cheat giúp chúng ta có thể qua màn ngay lập tức và chức năng Zoom To giúp chúng ta có thể đến được các thời điểm trong nhà của David. Đi theo manh mối từ chiếc đồng hồ con mèo Khi chạm chiếc đồng hồ vào sách phép Chúng ta sẽ đến được một căn phòng Xung quanh là rất nhiều đồng hồ mèo Sau khi giải được câu đố Một trong những đồng hồ gửi chúng ta một lời nhắn Rằng hãy soi sáng đường đến số 11 Và ghi nhớ kim phúc của các đồng hồ tương ứng với các chữ cái Từ đó chúng ta suy ra được đoạn mật mã Bad Dad, Bad Kid Tiếp tục đi đến manh mối Là cái đèn pin màu vàng của David Chạm nó vào sách phép Và chúng ta sẽ di chuyển ra bên ngoài căn nhà và dưới chân là một bàn cầu cơ Sau khi nhập đạn mật mã Bad Dad Bad Kid Thì chúng ta di chuyển tiếp đến một căn phòng Và ở đó con khỉ đã nhắn với chúng ta Rằng sinh vật bí ẩn đang ghét cuối cùng đã bị xử lý Không cần phải sợ nữa Chúc mừng Kid Quy Giác cậu là người được chọn Hãy về và nghỉ ngơi Vì bạn đã đạt được đến điểm dừng cuối cùng của trò chơi Sau khi kiểm tra thì mình thấy một cuốn sách lạ được giấu phía sau con khỉ Nhìn kỹ thì đây là Necro Nobicon Một cuốn sách phép thuật có khả năng chịu hồi những thực thể nằm ngoài sự tồn tại và khả năng nhận thức của loài người. Và nếu ném cuốn sách vào cánh cửa, chúng ta sẽ đến một căn phòng trống rỗng, có rất nhiều cho hoặc bụi bay xung quanh. Dưới sàn thì xuất hiện nhiều vết máu và một tấm thẻ màu đen bên dưới là dòng chữ The Entity. Phân tích hình vẽ thì có vẻ không giống con người. Phía trên có các dấu gạch giống như là đang nói chuyện và xung quanh tấm thẻ được bao quanh bởi những làn khói đen. Sau khi sâu chuỗi lại các thông tin với nhau, thì mình có giả thuyết rằng chức năng zoom tu mà con mèo cho chúng ta chính là dòng thời gian các sự kiện diễn ra trong nhà của David từ 12 giờ trưa đến 12 giờ tối. Vậy là trong lúc 11 giờ đêm sau sự kiện con chó bị cảnh sát giết, thì David đã ra ngoài chơi cầu cơ và có lẽ cậu đã vô tình giao tiếp với một thực thể và khiến nó nổi giận. Và đến 12 giờ, David đã chiến đấu với con chó và tạo ra hai ending Canon và Death. Theo manh mối mà các bạn đã gửi cho mình thì trên bức hình chụp cả nhà David sau khi mua căn nhà, chúng ta thấy con chó đã đứng sẵn ở trên tầng 2. Điều này chứng tỏ con chó này không phải từ từ trong trò săn vịt đi ra 
mà nó đã ám ngôi nhà này từ rất lâu. Có một thông tin nữa mà mình muốn bổ sung, đó là sau khi chạm cuốn sách Kid Wizard vào cái đầu miếng ngô trong chỗ chơi cầu cơ, thì chúng ta sẽ được di chuyển đến một không gian mới. Ở đó chúng ta không bắn vịt nữa mà sẽ là bắn zombie. Sau khi bắn một lúc, sẽ có một đĩa bay hôm chúng ta trở lại căn phòng nhà David. Và lúc này, sử dụng chức năng zoom tu nhảy đến 8 giờ, chúng ta sẽ tìm ra một hộp ngũ cốc có chữ UFO. Phía sau chiếc hộp sẽ có một trò chơi giải đố và để giải mã nó, chúng ta phải ném những đồ vật tương ứng đồng thời để kích hoạt ma thuật. Chúng ta sẽ phải tìm ra 5 tấm thẻ đen tượng trưng cho 5 chiếc chìa khóa. Những tấm thẻ đen sẽ được tìm thấy ở các căn phòng bí mật. Một thẻ ở căn phòng đồng hồ mèo, một thẻ ở chỗ cầu cơ, một thẻ ở trong nhà lúc chúng ta biến nhỏ và một thẻ ở căn phòng bí mật khi chúng ta kết hợp cuốn sách Kid Wizard với chiếc máy tính ở trong nhà David. Khi thu thập đủ 5 tấm thẻ, chúng ta sẽ dùng chức năng chùm tu đi đến 4 giờ. Chúng ta sẽ thấy chiếc hộp ngũ cốc trên bàn ăn và 5 tấm thẻ được rải sẵn trên thảm. Chạm các tấm thẻ vào chiếc hộp ngũ cốc và nguyên liệu cuối cùng cũng là mạnh mối khiến cho mình biết được câu đố này là của con khỉ. Đó chính là trái chuối. Sau khi hoàn thành hết tất cả câu đố, chiếc hộp sẽ phát sáng liên tục. Lúc này sử dụng cuốn sách Necronomicon chạm vào và chúng ta sẽ đến được một căn phòng bí mật. Mà theo mình nghĩ, đó chính là căn phòng chống rỗng mà con khỉ đã giấu trước đó. Nhưng căn phòng lúc này có nhiều thông tin hơn. Chúng ta sẽ tìm được một bản hội thoại của hai nhân viên trong công ty Monogon, một poster Hall of the Machine King, mô hình thiết kế nhân vật, logo Sepulex, một poster khá kinh dị với một biểu tượng được vẽ bằng máu. Cuối cùng, và cũng nhiều thông tin nhất, đó chính là hình một người đàn ông đang sửa chữa cổ máy VR dưới tầng hầm. Phân tích lần lượt từng thông tin thì chúng ta có poster Hall of the Machine King thì đây là một trò chơi đang được Stress Level Zero phát triển. Nếu các bạn để ý thì sẽ thấy logo Sebrelec và người đàn ông trong ảnh mặc bộ đồ giống hệt như mô hình thiết kế nhân vật ở cái bên. Có khả năng mô hình thiết kế nhân vật này sẽ là hình dáng của nhân vật chính trong trò chơi này. Còn biểu tượng được viết bằng máu thì theo mình nghĩ nó có thể được dựa theo logo của website Upload VR. Và trên website này cũng đã đăng tải rất nhiều thông tin về các tựa game mới của Stress Level Zero. Cụ thể là một video gameplay đã mở cánh cửa Bone World và sau cánh cửa có một hộp quà đợi sẵn. Và hộp quà đó chính là quà mà con mèo đã tặng cho mình, có nhắc đến trong thông điệp tại phòng showroom. Và khi mở món quà chúng ta trở thành nhân vật giống hệt mô hình chúng ta đã tìm thấy. Theo mình nghĩ câu đố của con mèo và manh mối khác sẽ nằm trong trò chơi Bone World. Trong trailer giới thiệu của Bone World trên Steam, chúng ta sẽ một lần nữa thấy cánh cửa Bone World, nhưng lần này nó bị chặn bởi một cái ghế cùng với dòng chữ Welcome Home. Khi mở cửa thì chúng ta sẽ thấy một vùng hư vô. Vùng hư vô này rất có khả năng là nơi mà con mèo và nhân vật X nhắc đến. Hình ảnh chặn cửa bằng ghế có thể là muốn ngăn một sinh vật nào đó đi qua. Còn tấm hình cuối cùng thì mình có các lập luận như sau. Trò chơi mà người đàn ông này đang làm chính là Dungeon Dragon, mình sẽ gọi tắt là D&D. Mình có được thông tin này là do lần theo manh mối của bản mã nhị phân trong tấm hình, nhưng lúc dịch ra là DCD chứ không phải là D&D. Lần theo manh mối đó, mình đã thấy được sự trùng khớp của các nhân vật trong trò D&D và các mô hình được trưng bày trên kệ trong bức hình. Đồng thời với từ khóa Sebrelec, mình cũng đã tìm ra quan cảnh của trò chơi. Chính là vị trí The Five Stone nằm trong bản đồ của Sebrelec của D&D. Và không nghi ngờ gì nữa, đây chính là trò D&D VR, một board game dưới dạng VR và sử dụng các nhân vật trong D&D. Nhưng có một điều kỳ lạ ở trong động tác của người đàn ông, nếu để ý kỹ, chúng ta sẽ thấy tay của người đàn ông này đang nắm lấy sợi dây cắm. Bình thường chúng ta cắm thứ gì đó vào ổ điện, chúng ta sẽ để tay ở chỗ đầu cắm. Nhưng người đàn ông này không cầm vào đầu cắm, ông ta cầm vào dây. Chứng tỏ người này không phải sửa chữa mà đang cố cắt nguồn của trò chơi. Quay lại một trong năm tấm thẻ đen, chúng ta sẽ thấy một tấm thẻ có dòng chữ trò chơi bị nguyền rủa Và phía trên là hai viên xí ngầu, là tượng trưng cho board game. Rất có thể trò chơi bị nguyền rủa mà tấm thẻ này nói đến chính là trò D&D VR này. Vậy là có thể trong lúc làm ra trò chơi, người đàn ông này đã vô tình tạo ra một cổng hư không liên kết giữa trò chơi và thế giới thật. Khả năng cao có một sinh vật nào đó đã thoát ra ngoài. Có thể điều đó đã tạo ra phép thuật cho hai cuốn sách Kid Wizard và Necronomicon. Hai công ty Garmin và Morogon chắc chắn cũng biết việc này và theo thái độ của họ thì họ đang che giấu thông tin gì đó. 
đồng thời cũng đang tìm kiếm sinh vật bí ẩn kia. Cuối cùng là một hiện tượng khó hiểu. Khi sử dụng cuốn sách Kid Wizard ném vào cánh cửa có biểu tượng bằng máu thì máy tính của mình bị crash và phải khởi động lại. Mình đã thử lại rất nhiều lần nhưng kết quả vẫn như vậy. Mình không biết máy tính của mình bị lỗi hay là trò chơi nhưng khi cài game vào máy tính khác thì kết quả vẫn không thay đổi. Và đó là các giả thuyết của phân tích game về kết thúc bí ẩn trong đất season đồng thời mở ra khởi đầu cho hành trình của Kid Wizard. Để biết rõ hơn về toàn bộ chuyện này Chắc là chúng ta phải liên lạc với X và con mèo trong các trò chơi mới sắp ra mắt của Stress Level Zero. Nếu có gì không hợp lý hoặc sai sót, các bạn hãy comment ngay phía dưới nhé. Và tất cả những gì mình nói trong video chỉ là giả thuyết thôi. Đừng quên đây là một like, share và theo dõi cho phân tích game. Mình là Gino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nhé.